హలో హాయ్ గుడ్ మార్నింగ్ శుభోదయానికి స్వాగతం ప్రతి విషయోదయం శుభోదయం అంటూ మిమ్మల్ని ప్రేమగా పలకరిస్తుంది పిఎంసి ప్రతిరోజు కొత్త కొత్త విషయాలను మీకు పరిచయం చేస్తూ జీవితం ఒక ఎత్తుకు దొరికి ఉపయోగపడే ఎన్నో అంశాలను మీకు సరళంగా సరికొత్తగా అందిస్తుంది శుభోదయం ఈరోజు మనందరికీ ద వే ఆఫ్ లివింగ్ సరైన జీవన విధానం గురించి ఎంత అద్భుతమైన జ్ఞానాన్ని అందిస్తానికి మనతో పాటు ఉన్నారు పెర్మనెంట్ మాస్టర్ అనిల్ పోతపాటి గారు మరి ఆయన మాటల్లోనే దీని గురించి మరిన్న విషయాలు తెలుసుకుందాం వెల్కమ్ సార్ నమస్తే జీవన విధానం గురించి మరెన్నో విషయాలు తెలుసుకునే ముందు మాకు ముందుగా మీ గురించి అసలు మీకు ధ్యాన పరిచయం అనేది ఎలా జరిగిందో చెప్తారా యా తప్పకుండా అయితే మనం మొదలు పెట్టబోయే ముందు ఒక్కసారి మనం గ్రాట్యుట్యూడ్తో ఈ ఎంటైర్ పిఎంసీ ఆర్గనైజేషన్ స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ పత్రిజీ గారు స్వర్ణమాల మాస్టర్ ప్రతి ఒక్కరు ఇందులో ప్రతి ఒక్కరిని పేరు పేరున తలుసుకుంటూ వాళ్ళందరికీ కృతజ్ఞత తెలుపుతున్నాను ఎందుకు అంటే మీరు చేసే పని ప్రతి నిమిషం ప్రతిరోజు ప్రతి సంవత్సరం ఈజ్ ఇంపాక్టింగ్ ద పీపుల్ అక్రాస్ ద వరల్డ్ ఆ ఇంపాక్ట్స్ మీ దగ్గరకు వచ్చి చెప్పటానికి కూడా అవకాశం ఉండదు వాళ్ళకి కాకపోతే ఐ హ్యావ్ సీన్ ద ఇంపాక్ట్ మీ పిఎంసీ ఆర్గనైజేషన్లో ఎక్స్పెషలీ సుబోదయం ఈ ఛానల్స్ పిఎంసీ ఇంగ్లీష్ పిఎంసీ తెలుగు ట్వంటీ ఫోర్ బై సెవెన్ చేస్తుంది ట్రాన్స్ఫార్మింగ్ ద పీపుల్ అక్రాస్ ద వరల్డ్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ ఫర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్ ఇట్స్ మై ప్లెజర్ ఈరోజు ఇక్కడ వచ్చి మీతో బిహైండ్ ద సీన్స్ మీరు చేసే వర్క్ని చూస్తుంటే నాకు చాలా చాలా ఆనందం కలిగింది సో అయితే మనం ఈ టాపిక్లోకి వద్దాము నేను నాకు మెడిటేషన్ ట్వంటీ ట్వెల్వ్లో నేను మెడిటేషన్కి ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు అప్పుడు ఫిజికల్ లైఫ్ అద్భుతంగా ఉంది మా అన్నయ్య తను యూకేలో ఉంటారు సో నేను జాయిన్ అయ్యా అనరా నువ్వు జాయిన్ అవ్వు మనకి నచ్చిన వాళ్ళు ఇష్టమైన వాళ్ళు ఒక మాట చెప్తే చెయ్యాలి లేదు అనకూడదు ట్రై చేయాలి సో ఆ ప్రిన్సిపల్ మీద నేను మొదలు పెట్టాను నా జర్నీ అయితే ఆ జర్నీ అద్భుతంగా సాగింది అది నేను ఏదన్నా పట్టుకుంటే గట్టిగా పట్టుకుంటాను అంటే కొంచెం లోతుకు వెళ్తాను సో అలా మొదలైన జర్నీ ఉదయం మూడున్నరకు లేవటము ఆరింటి వరకు ఆ మెడిటేషను అవి యా టూ ఆర్ త్రీ ఉంటాయి సో అవి చేసుకుంటూ ఆరింటికి అయిపోతుంది తర్వాత దాన్ని ఫిజికల్ లైఫ్కి వచ్చేవాళ్ళము అందులో చాలా చూశాను అంటే నాలో చేంజెస్ నాలో ఉన్న లిమిటేషన్స్ ఏంటి ఏ టైంలో ఎలా రియాక్ట్ అవుతాను ఏ ఏ సిచ్యువేషన్కి ఎలా ఉంటుంది సో ఇట్ ఇట్ స్టార్టెడ్ నోయింగ్ లిటిల్ మోర్ అలా జర్నీ స్టార్ట్ అయింది ఆబ్వియస్గా ఫిజికల్ లైఫ్ అండ్ దెన్ ఐ కాల్ ఇట్ ఎస్ ఏ ఇన్నర్ యునో ఎక్స్ప్లోరింగ్ ది ఇన్నర్ సెల్ఫ్ ఈ ఫిజికల్ లైఫ్ ఇన్నర్ సెల్ఫ్ రెండు బాగా వెళ్తున్నాయి కానీ మనకి చుట్టుపక్కల జరిగే దాని నుంచి ఏంటి మనం ఇక్కడ గ్రో అవటం లేదు అన్న ఒక ఆలోచనతో ఈ ఫిజికల్ లైఫ్ మీద యాక్సలరేటర్ మీద కాలు పెట్టి గట్టిగా తొక్కినప్పుడు ఇక్కడ దీనికి టైం దొరక్క ఒక ట్వంటీ సెవెంటీన్లో డ్రాప్ అయ్యాను అంటే డైలీ ప్రాక్టీసెస్ కాకుండా వారానికి టూ డేస్ త్రీ డేస్ అలా అయితే ట్వంటీ ట్వెల్వ్లో అగైన్ ఈ ట్వంటీ ట్వెల్వ్లో పిఎంసీకి షిఫ్ట్ అయ్యాను ట్వంటీ ట్వెల్వ్ ఐ థింక్ మే ఫిఫ్త్ ఐ డోంట్ ఎగ్జాక్ట్గా పిఎంసీ కంటే పిఎంసీ అంటే పిరమిడ్ మెడిటేషన్ అంతకుముందు నేను చేసే మెడిటేషన్ పిఎంసీది కాదు ఈ శ్వాస మీద ధ్యాసకి ట్వంటీ 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 టూ మే ఫిఫ్త్న మొదలు పెట్టాను అయితే ఈ జర్నీ మంచి ఫాస్ట్ ఫార్వర్డ్ అయింది గత వన్ ఇయర్ ట్వెల్వ్ మంత్స్ థర్టీన్ మంత్స్ దెర్ ఆర్ మెనీ రీజన్స్ మేబీ ఫౌండేషన్ ఆల్రెడీ ఉండటం వల్ల కొన్ని యాక్టివ్గా టైం బెండ్ అవటం టైం బెండ్ అవటం అంటే హైదరాబాద్ నుంచి బెంగళూరుకు వెళ్ళాలంటే పది గంటలు పట్టిద్ది అనుకోండి కానీ మన మెడిటేటర్స్కి ఒక్కొక్కసారి వన్ అవర్లో పనులు జరిగిపోతుంటాయి అందరికీ పది గంటలు జరిగేది మనకు వన్ అవర్ ఐ స్టార్టెడ్ నాకు అది చూడటం మొదలు పెట్టాను సో ఇక ఒక్కసారి మనకి మన చుట్టూ ఎంత ఎంతమంది మనకు హెల్ప్ చేస్తున్నారని తెలిసినప్పుడు ఇక మంచి ఫాస్ట్గా గత ఫోర్టీన్ ఫిఫ్టీన్ మంత్స్ నుంచి అద్భుతంగా సాగుతుంది ప్రతిరోజు ధ్యానం చేస్తాను డ్రీమ్ వాళ్ళతో కనెక్ట్ అవుతాను అదర్ రెల్స్తో కనెక్ట్ అవుతాను ఇంట్యూషన్స్ వస్తాయి వాటిని తీసుకొని ముందుకు వెళ్ళటం జరుగుతుంది సో అది నా పది సంవత్సరాల మెడిటేషన్ జర్నీ ఇన్ బ్రీఫ్ అండి సో ఈరోజు మనం జీవన విధానం గురించి మాట్లాడుకుంటాం ద వే ఆఫ్ లైఫ్ సో దీని గురించి అసలు ఎందుకు మాట్లాడుకోవాలి ఎందుకు ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ మాట్లాడుకోవటానికి 
ఎందుకు అంటే మన జీవితంలో ఒకరు ఒక మనిషి ఇద్దరిని తీసుకుందాము ఆ టూ పీపుల్ ఒకే రోజున ఈ అర్త్ మీద లైఫ్ తీసుకున్నారు ఒకరు వచ్చేసి మేబీ త్రీ పీపుల్ అనుకుందాము ఒకరు వచ్చేసి హైదరాబాద్లో పుట్టారు ఇంకొకరు వచ్చేసి యుఎస్ డాలర్స్లో పుట్టారు ఇంకొకరు వచ్చేసి మేబీ ఆస్ట్రేలియా అనుకుందాము కానీ వాళ్ళు పుట్టి పెరిగిన సొసైటీని బట్టి వాళ్ళ అలవాట్లు ఆలోచనలు ఉంటాయి అది వారు కాదు నేనెవరిని అని తెలుసుకున్నంత వరకు తెలుసుకోనంత వరకు ఆ చుట్టుపక్కల పెరిగిన ఎన్విరాన్మెంటే వాళ్ళు అనుకొని ఆ పెరిగిన ఎన్విరాన్మెంట్లో ఉన్న లిమిటేషన్స్ డొమెస్టికేషన్ వీటన్నిటినీ వారే అనుకొని వారు అసలు వారిని మర్చిపోయి ఆ సొసైటీ చుట్టూ తిరుగుతూ ఉంటారు ఏదో ఒక టైంలో అది బ్రేక్ అవుతుంది అందుకే సరి అయిన జీవన విధానము అని ఎవరికైనా తెలుసుకోగలిగితే వారి నుంచి ఏది వారు కాదో సపరేట్ చేయగలిగితే దేర్ లైఫ్ బికమ్స్ ఈజియర్ వెన్ ఐ సే ఈజియర్ ఐఎమ్ నాట్ సేయింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉండవు అంటం లేదు దే హ్యావ్ ఎ రైట్ వే టు లుక్ అట్ ఎవ్రీథింగ్ అండ్ దెన్ టేక్ ద రైట్ థింగ్ కీపింగ్ ద పీస్ ఆఫ్ మైండ్ పీస్ ఆఫ్ హార్ట్ యూనో పీస్ ఎట్ దేర్ హార్ట్ అంటే హృదయంలో ఆ తృప్తితో ఏదైనా చేస్తారు అది ఇంపార్టెంట్ ఇప్పుడు చిన్న పిల్లలు ఉన్నారు వేరే వాళ్ళు ఉన్నారు ఒక పని ఇచ్చామనుకోండి ఎంతమంది ఈవెన్ వర్క్ దగ్గర కూడా ఒక వర్క్ ఇచ్చాము ఎంతమంది దాన్ని ఫోకస్డ్గా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చేస్తున్నారు దాట్ ఈస్ ఫర్ మీ దట్ ఈస్ ఎ వే ఆఫ్ జీవన విధానము పనికి వెళ్ళేటప్పుడు వరే నువ్వు ఇక్కడికి వచ్చింది పని చేయటానికి అక్కడికి వచ్చేసి ఆ పనిలో ఇన్వాల్వ్ కాకుండా ఏదో ఆలోచిస్తూ చేస్తే యూ మిస్ ద ఎస్సెన్స్ ఆఫ్ లైఫ్ అందుకని ప్రతిది ఇంపార్టెంట్ ఇది ఎంత తొందరగా ఎక్స్పెషలీ నాకు పిల్లలు అంటే అమితమైన ప్రేమ ఎందుకు అంటే మేబీ దెర్ ఈజ్ ఏ లాజికల్ రీజన్ ఏమో పెద్దవాళ్ళం ఉన్నాము మనం ఆల్రెడీ ఆ నదిని దాటుతూ ఉన్నాము దాటేస్తున్నాము కానీ పిల్లవాళ్ళకి ఇది మనము అర్థమయ్యేటట్లు చెప్పగలిగితే వాళ్ళు మనకంటే తెలియగల వాళ్ళు కానీ మనకు తెలిసింది వాళ్ళకి చెప్పగలిగినట్లయితే ఎనీ ఆఫ్ ద ఇన్నర్ సైన్స్ మన స్పిరిచువల్ నాలెడ్జీ మనం ఏదైనా చెప్పగలిగితే బా అద్భుతంగా ఉంటుంది కదా ఇన్ ఎంత ఈజీగా రైడ్ చేయొచ్చు లైఫ్ అని అందుకని నాకు ఈ జీవన విధానము ఇదే కదా ఏసెన్స్ మనం ఏదైతే ఈ జీవన విధానం మనకు తెలిసిందో ఏ పది చేసి ఏ పని చేసినా ఇవి ఇంప్లిమెంట్ చేసుకుంటూ వెళ్తే సాఫీగా జరిగిపోతుంది అని నా నా ఎక్స్పీరియన్స్ నాకు చెప్తూ ఉంది సో ఏం చేసినా కూడా దాన్ని ఫుల్ ఫ్లెచ్గా ఎంజాయ్ చేస్తా ఆ మూమెంట్ లో జీవిస్తా చేయాలి మీరు ధ్యాన జ్ఞాన ప్రచారం చేయాలనుకుంటే లక్షలాది మంది ఆదరిస్తున్న పిఎంసి ఛానల్ తో భాగస్వాములు కండి ద పిఎంసి ట్రస్ట్ గూగుల్ పే ఫోన్ పే నంబర్ ఎయిట్ నైన్ డబల్ సెవెన్ డబల్ జీరో డబల్ నైన్ త్రీ టూ సో ఈ జీవన విధానం పట్ల ఈ అవగాహన అన్ని మీకు ఎప్పుడు డెవలప్ అయింది దీనికి ఒక్క ఆన్సర్ లేదు మేబీ సమ్ ఆఫ్ దోస్ థింగ్స్ కమ్ బ్యాక్ మన గత లైఫ్ల నుంచి కూడా వచ్చి ఉంటాయి ఎందుకు అంటే మనం ఎప్పుడైతే మనము ఒక ఆత్మ అని అది ఈ బాడీలో ఉన్నంత వరకే ఈ బాడీ నుంచి మాటలు ఈ చేతులు ఇలా కదలటము ఇదంతా జరిగిద్ది అని తెలుసుకున్నప్పుడు ఓహో మనమైతే గత జన్మంలో మనం నేర్చుకున్నాం కొంత అయితే ఈ జన్మలో కూడా కొంత నేర్చుకున్నాం ఇది నేర్చుకోవటము అంటే బుక్ చూడటం కాదు బుక్ చదవటం కాదు అది అనుభవించాలి అది అనుభవిస్తే వచ్చే లెర్నింగ్ ఉండిపోతుంది సోల్ లెవెల్లో సో మీరు అన్నదానికి నా దగ్గర ఇది అని చెప్పలేను కాకపోతే ఇప్పటికి నాది నా నాలెడ్ జింత అని చెప్పగలను మేబీ నాకు ప్రతిసారి యూనో ఉదయాన్నే లేచినప్పుడు అబ్బా ఎంటైర్ యూనివర్స్ మన కోసం ఒక డేని ప్రజెంట్ చేస్తుంది సూర్యుడు టయానికి వస్తాడు ఈవినింగ్ అవగానే చీకటి పడిద్ది చంద్రుడు వస్తాడు అంత జరుగుతూ ఉంటుంది ఒక సింపుల్ థాట్ ఒక ఆలోచన ఒక మనిషిని దానితో అనుసంధానం అవ్వాలా లేకపోతే ఒక్కడిగా మిగిలిపోవాలా అనేది చేస్తూ ఉంటుంది నాకు అది చూసినప్పుడు అబ్బా ఏంటి ఇంత అందరూ కలిసి పని చేస్తున్నప్పుడు ఎందుకు ఈ ఒక్క మనిషి ఈ ఒక్క ఆలోచన వల్ల మొత్తం యూనివర్స్తో అనుసంధానం కాకుండా మిగిలిపోతున్నాడు అని చూసినప్పుడు ఎక్కడో ఏదో ఏదో చెప్పాలి వీళ్ళకి మన ద్వారా అన్న ఆలోచన 
కలిగినప్పుడు ఒక్కొక్కసారి అది నాకు జరుగుతుంది అలా అని చెప్పి ప్రతిరోజు ఈజ్ నాట్ ఏ గ్రేట్ డే నాకు కూడా ఒక్కొక్క రోజు మనం మొదలు పెడతాం కానీ ఈ జ్ఞానం వాళ్ళ వెంటనే దాన్ని ఫ్లిప్ చేసుకొని ఓహో ఇది మనకు జరిగింది కాబట్టి చాలామందికి ఇదే జరిగింది మనం వాళ్ళకి చెప్ చెప్దాము ఆబ్వియస్గా పిఎంసీ ఉంది ఒక ప్లాట్ఫామ్ ఉంది సో అలా నాకు జరిగిన వాటిని నేను అనుభవించిన వాటిని నేను తెలుసుకున్న వాటిని చెప్తూ నేను వాటిని ఆచరిస్తూ మిగతా వాళ్ళకి చెప్తూ ఉన్నాను అమేజింగ్ అమేజింగ్ సో మీ జర్నీలో మీరు ఆచరించారన్నారు కదా సో ఈ రైట్ వే ఆఫ్ లివింగ్లో మీరు ఏమేమి ఆచరించారు మాకు కొన్ని తెలియజేస్తారు అయితే ఉదయం లేవగానే నా ఫస్ట్ థింగ్ వచ్చేసి నాకు ఇది వే బ్యాక్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఒక ఒక సెషన్లో నేను విన్నాను ప్రతిరోజు పొనుకున్న వాళ్ళు తెల్లారికి లేవరు అది ఫ్యాక్ట్ నాట్ ఎవ్రీబడీ హూ వెన్ టు బెడ్ దే డోంట్ వేక్ అప్ అది నిజము అని తెలిస్తే అంటే అది ఏదో ఒక రోజు అది జరుగుతుంది కానీ ఈరోజు అబ్బా అద్భుతంగా లేచాను నేను లేచాను నా ఫ్యామిలీ అందరు లేచారు నాకు నైట్ ఏ కాలు రాలేదు ఎక్కడి నుంచి ఫ్రెండ్స్ రిలేటివ్స్ నుంచి వాట్ ఏ వాట్ ఏ వండర్ఫుల్ డే ఎప్పుడైతే వాట్ ఏ వండర్ఫుల్ డే అని మన మైండ్లోకి ఆలోచన వచ్చిందో కృతజ్ఞత అబ్బా భగవంతుడా అంటే భగవంతుడనో యూనివర్సునో ఎవరినైతే మీరు ఫాలో అవుతారో అబ్బా థ్యా థ్యాంక్ యూ ఎప్పుడైతే గ్రాటిట్యూడ్లో ఉన్నానో నేను కరెంట్ మూమెంట్లో ఉన్నాను నా 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 హృదయం నుంచి ఒక అద్భుతమైన హై ఫ్రీక్వెన్సీ ఫీలింగ్ ఏమిటవుతుంది ఇంతకంటే మంచిగా డే స్టార్ట్ చేయటానికి నాకు నాకు ఇంకేది అనిపించదు సో నా డే అలా స్టార్ట్ అవుతుంది ఆబ్వియస్గా లేచిన తర్వాత మెడిటేషన్ చేసుకోవటం అది యూనో బ్రష్ ఎలా చేస్తామో బ్యాత్ అలా చేస్తామో నాకు మెడిటేషన్ అలాంటివి ఎలా అంటే మనందరము ఫిజికల్ లైఫ్లో బాగా ఉన్నాము ఫిజికల్ లైఫ్లో ఉండాలి ఫిజికల్ లైఫ్లో అద్భుతంగా ఉండాలి కానీ బాత్ అయితే రోజుకు త్రీ టైమ్స్ చేస్తాం టూ టైమ్స్ చేస్తాం ఎందుకు చేస్తాము అంటే యా నాకు జిడ్డుగా అనిపించిందో చెమట పట్టిందని బట్ వాట్ అబౌట్ ద మైండ్ ఆ మైండ్కి ఏం చెయ్యవా నాకు ఎప్పుడైతే అది తెలిసిందో అబ్బా ఏంటి మనమైతే ఇది కూడా మనం బాత్ చేసినట్టు మన మైండ్ని కూడా క్లెన్స్ చేయాలి అంటే అది మెడిటేషన్ ఆల్ రైట్ దాన్ ఆబ్వియస్గా మనం ఇంట్లో చేయాల్సిన చేయాలి జాబ్కి వెళ్ళాలి అయితే జాబ్కి వెళ్ళేటప్పుడు ఈ డే అంతా మనకి సిచ్యువేషన్స్ క్రియేట్ అవుతూ ఉంటాయి సింపుల్ సిచ్యువేషన్ రోడ్డు మీద వెళ్తూ ఉంటాము మనం ఆల్రెడీ లేట్ అవుతూ ఉంటుంది కిడ్కి పాలు పెడతాము పాలు దొరుకుతాయి ఓకే అప్పుడు అస్సలు ఆ టీవీ సీరియల్లో లాగా డైరెక్షన్ మనకు తెలియకుండా మనము మనకు ఫ్రీ విల్ ఉంది కామ్గా ఉండి పిల్లోడిని ఎత్తి పక్కన పెట్టి గబగబ క్లీన్ చేసి వెళ్ళటం ఒక చాయిస్ లేదు యా నేనే సూపరు ఓ ఇడు నన్ను లేట్ చేశాడు అని అరవటం ఒక చాయిస్ సరే ఐ థింక్ అందరూ అన్నీ అనుభవించాలి కదా ఒకసారి అరిచి ఒక సిచ్యువేషన్ క్రియేట్ చేసుకొని ఒక అరగంట తర్వాత చూస్తే ఏదన్నా సాధించామా పిల్లవాడు అప్సెట్ ఇంట్లో చుట్టూ ఎన్విరాన్మెంట్ అప్సెట్ మనము అప్సెట్ ఓహో ఇది కాదు అయితే ఏం చేయాలి ప్రతి ఒక్కరికి ఛాయిస్ ఉంది మిస్టేక్స్ జరుగుతాయి ఆ టైంలో ఆ సిచ్యువేషన్కి ఏది రైట్ థింగ్ ఒక్క నిమిషం ఆలోచించి చేస్తే థింగ్స్ బెటర్ అవుతాయి అండ్ దెన్ ద జర్నీ స్టార్ట్స్ దేర్ అండ్ దెన్ ఎటువంటి ఆలోచనలు చేస్తూ ఉన్నాము మన నోటి నుంచి ఆ సిచ్యువేషన్ వచ్చినప్పుడు ఎటువంటి మాటలు మన నోటి నుంచి వస్తున్నాయి మామూలుగా రే ఆల్రెడీ నేను లేట్ అవుతున్నాను ఇప్పుడు ఇది చేసావు ఇంకొక అరగంట లేట్ అయింది ఎప్పుడైతే మన నుంచి అన్నామో నిజంగా లేట్ అయింది ఎందుకు అంటే వి ఆల్రెడీ టెలింగ్ టు ద యూనివర్స్ యూనివర్స్కి నెగేషన్ తెలియదు నాకు ఇది వద్దు అంటే యూనివర్స్కి అర్థం కాదు అందుకని మనకి ఏది కావాలో అదే చెప్పాలి అంటే జరిగిద్దా ట్రై చేయండి నా లైఫ్లో జరిగింది అందరి లైఫ్లో కూడా జరిగింది సో అది అంటే ఆ పాయింట్ ఎందుకు చెప్తున్నాను అంటే ప్రతి ఒక్కరు ఐఎమ్ ష్యూర్ ఎవరెవరైతే ఈ ప్రోగ్రామ్ చూస్తున్నారో వాళ్ళ లైఫ్లో ఒక్కసారి అయినా జరిగేది అది ఇప్పుడు జరుగుతూ ఉంటుంది ఈసారి జరిగినప్పుడు మాత్రం మీరు ఆలోచన చేయండి ఎరుకతో ఉండండి మార్చండి సో అది ఇంత సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ ఇదే సేమ్ థింగ్ మనం వర్క్కి వెళ్తాము రోడ్డు మీద రోడ్డు మీద వెళ్తూ ఉంటాము ఎవరో ఏదో అడుగుతారు మన జేబులో ఒక రూపాయి ఉంది ఇవ్వండి వాడి క్లాస్ పీకొద్దు వాడి విషయంలో మనం ఎందుకు తలదోచుకోవటం సో మనం చేయాల్సింది ఏంటి ఏమన్నా హెల్ప్ చేయగలమా 
ఓకే నీకు ఆ సిచ్యువేషన్ భగవంతుడు అని కాకుండా యూనివర్స్ నీకు ఆ అవకాశం ఇచ్చింది నీ నీ పాకెట్లో హ్యాపీ టు బీ వన్ రూపీ యు గివ్ ఇట్ విత్ గ్రాటిట్యూడ్ ఓకే విత్ దట్ ఫీలింగ్ అయిపోయింది దెన్ వాడికి క్లాస్ పీకొద్దు అలానే వెళ్తూ ఉన్నాము నీ పక్కన కూర్చున్న వాళ్ళు ఏదో చెప్తూ ఉంటారు స్టోరీ కట్ చేయండి మనకు అంత టైం లేదు వేరే వాళ్ళ గురించి మాట్లాడటానికి వాళ్ళు అలా చేశారు వీళ్ళు ఇలా చేశారు దెన్ ఇట్ బికమ్స్ లైక్ ఎప్పుడైతే మనం ఇలా మొదలు పెడుతున్నామో తెలియకుండానే మన చుట్టుపక్కల కూడా అంతా రీఅరేంజ్ అయిపోతూ ఉంటుంది కంప్లైంట్ చేసేవాడు రాడు మన దగ్గరికి ఎందుకంటే వాడికి మనకి ఆ ఫ్రీక్వెన్సీ కుదరదు న్యాచురల్గా వీ ఆపరేటెడ్ డిఫరెంట్ మన సరైన విధానంలో ఉంటే వీళ్ళు మన దగ్గరికి రారు న్యాచురల్గా అప్పుడు దాకా ఫ్రెండ్ ఉన్నా కూడా గ్యాప్ వచ్చేస్తుంది సో అలానే వర్క్కి వెళ్తాము ద స్టోరీ ఈజ్ ద సేమ్ వర్క్లో వెళ్తాము రైట్ మనకి మనం అసలు ఎందుకు వచ్చాం వర్క్కి అంటే సింపుల్ ఈక్వేషన్ ఈరోజు ఈ వర్క్కి వచ్చాను ఈ పని ఉంది అది నా బెస్ట్ ఎబిలిటీ ప్రకారం చేయటం అంతే అంతకు తప్ప ఇచ్చి ఇంకా ఈక్వేషన్ ఏం లేదు వాడు ఇది అంటాడు ఇది అంటాడు కాకుండా మన పని మనం చేసుకొని రావటము అండ్ దెన్ కమ్ బ్యాక్ మళ్ళీ ఇంటికి వస్తాము మన మన రెస్పాన్సిబిలిటీస్ మనకు ఉంటాయి అంటే ఫ్యామిలీని టేక్ కేర్ చేసుకోవాలి కిడ్స్తో స్పెండ్ చేయాలి అవసరమైతే హెల్ప్ చేయాలి దెన్ అది కంప్లీట్ చేసుకోవటము మరి డైలీ చేయాలి కదా వర్క్ ఎలానో యా మనం పిఎస్ఎస్ఎంలో ఉన్నాం కదా సో మనము వీలైనంత మన ఫిజికలీ అన్నీ టేక్ కేర్ చేసుకొని ఫ్యామిలీ టేక్ కేర్ చేసుకొని మన కొంత టయాన్ని ఓకే మనల్ని ఇంకా ఆధ్యాత్మికంగా ఎదగటానికి మనకి తెలిసిన దాన్ని వేరే వాళ్ళకి పంచడానికి అది ఆ కార్యక్రమం అయిపోతుంది సో ఇక పుడుకోబోయే ముందు ఈరోజు ఎలా జరిగింది ఆ రోజు మనం ఏమైనా నేర్చుకోవాలా మన మన దగ్గరికి ఎటువంటి సిచ్యువేషన్స్ యూనివర్సిటీ తీసుకొని వచ్చింది మనం ఎలా బిహేవ్ చేసాము ఏది సరి అయింది ఎక్కడెక్కడ మార్చుకోవాలి అవి ఐడెంటిఫై చేసుకొని భగవంతుడికి ఆ యూనివర్స్కి గ్రాటిట్యూడ్ చెప్పుకోవటం అబ్బా అంటే ప్రతిరోజు ఎంత ఎంత బ్యాడ్ డోల్ కూడా గుడ్ ఉంటుంది దాన్ని ఒకసారి గుర్తు పెట్టుకొని ఆ ఫ్రీక్వెన్సీతో పడుకుంటే మన సబ్కాన్షియస్ మైండ్ అదే ఫ్రీక్వెన్సీతో మనకు నిద్రపోతున్న అది మాత్రం పనిచేస్తూ మళ్ళీ మనం రేపు ఉదయానికి లేస్తాము ఇది నా ట్వంటీ ఫోర్ అవర్ నేను నా డేని ఎలా యాంకర్ చేసుకుంటాను అనేది ఇప్పుడు మీకు చెప్పాను నాకు ఇదే సరి అయిన విధానము దాట్ ఈస్ నైస్ అమేజింగ్ అమేజింగ్ అంటే ఇప్పుడు వరకు మనకి ఎంతోమంది జ్ఞానం అందించారు కానీ ఆచరిస్తే వస్తుంది ఖచ్చితంగా మార్పు ఆచరిస్తే లైఫ్ బెటర్ ఇంకా ఖచ్చితంగా అవద్దు అన్నట్టు మీరు ఎగ్జాంపుల్ చాలా బాగుంది ఎందుకంటే గ్రాటిట్యూడ్తో ఉండాలి యూనో ఎరుకతో ఉండాలి అని ఎంతోమంది చెప్తా వచ్చాం జ్ఞానం అనేది పంచుతా వచ్చాం కానీ ఆచరణలో పెడితేనే ఆ డిఫరెన్స్ ఏంటి ముందు ఎట్లా ఉంది తర్వాత ఎట్లా ఉంది డిఫరెన్స్ మనకి మనం అర్థమవుతుంది అనేది చాలా క్లియర్గా అర్థమైంది సో మీరు ఎప్పుడైతే ఇవన్నీ ఆచరిస్తే మొదలు పెట్టారు లైక్ గ్రాటిట్యూడ్ అవనివ్వండి థ్యాంక్ యూ అవనివ్వండి ఎరుకతో ఉంటాము ఎక్కడ ఎట్లా మాట్లాడాలి నాన్ ఇంటర్ఫియరెన్స్ చేసే వర్క్ పట్ల మీ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఆ రోజు మీ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నైంటీ ఉంటే నైంటీ పర్సెంట్ ఇస్తాము మీ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇస్తాం సంసారంలో నిర్మాణం ఇవన్నీ ఆచరించేటప్పుడు మీకు ఎలా అనిపించేది ఈ ఇంతకుముందు ఈ ధ్యాన పరిచయం లేకముందు ఈ ఆచరించే వాళ్ళు కాదా ఎట్లా ఉండేది బిఫోర్ అండ్ ఆఫ్టర్ యా అద్భుతమైన క్వశ్చన్ అడిగారు అయితే ఈ క్వశ్చన్కి నేను ఇంకొక ఇంకొక కొంచెం కాంప్లిమెంట్ చేస్తా ఏమండి ఇది కామన్గా మనకి వచ్చే క్వశ్చన్ ఈ భగవద్గీత ఉంది కదా అందరూ ఫాలో అవుతారు కానీ ఇది ఎంత పెద్ద పుస్తకము దాన్ని మనము ఆచరించే విధంగా చెప్పండి అంటే ఎగ్జాక్ట్గా చెప్పటానికి ఇది చాలామందికి ఒక ప్రా ప్రాబ్లం అని కాదు కానీ మన దగ్గర ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రతి ఒక్కరి దగ్గర ఉంది ఇప్పుడు ఎవరెస్ట్ ఉందనుకోండి ఎవరెస్ట్ ఎక్కినోడికి కూడా అది ఎన్ని మీటర్స్తో తెలియదు ఎక్కినోడికి కూడా అది ఎన్ని మీటర్స్తో తెలియదు కానీ ఎన్ని మీటర్స్ అని అడిగితే ఎక్కడో గూగుల్లో చూసి చెబుతాడు ఇన్ఫర్మేషన్ అది కరెక్ట్ కానీ ఎక్కిన వాడికి తెలుసు యాక్చువల్గా అందులో ఎన్ని న్యూయాన్సెస్ ఉన్నాయి ఎటువంటి సాధక బాధకాలు ఉంటాయి ఇది వచ్చేసిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఇక్కడ ఎక్స్పీరియన్స్ లేదు ఇక్కడ మంచి కాన్ఫిడెన్స్ మాత్రం ఉంటుంది కానీ దానికి తగ్గ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉండదు అలానే నా జీవితంలో తెలియటం వేరు ఆచరించటం వేరు ఆచరిస్తే తెలియనివన్నీ అప్పుడు దాకా అసలు మనకి ఓ ఇది ఉంటుందా అనేది కూడా తెలియదు అందుకే మనం ప్రతి ఒక్కరికి చెప్తాం ఈవెన్ మనకి మన కల్చర్లో కూడా వచ్చింది ఏదైనా కొత్త హ్యాబిట్ మొదలుపెట్టినప్పుడు ఇరవై ఒక్క రోజు చేయండి అంటారు ఎందుకు అంటే చేస్తే తెలుస్తుంది ఒక్కొక్కసారి మనం చాలా చిన్నపిల్లలకు కూడా చెప్తాము అరే అది చెయ్యొద్దు రాని కానీ వాళ్ళకి అర్థం కాదు ఎందుకు అర్థం కాదు అంటే అది వాళ
నాది నా ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ చెప్తాను నేను ఒకసారి ట్రెక్కింగ్కి వెళ్ళాను ట్రెక్కింగ్కి వెళ్ళినప్పుడు మనకు కావాల్సిన ఇక్కడ మామూలుగా ఇక్కడ ఉంటే టయానికి అన్నీ అందుతూ ఉంటాయి అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు ఒక్కోసారి అందవు ఎప్పుడైతే మనకు అందలేదో కొంచెము ఆకలి అంటే ఎలా ఉంటుంది అని తెలిసింది ఆకలి అంటే అందరికీ తెలుసు అండి ఓయ్ ట్వెల్వ్ కంటే ఆకలి వస్తుంది వన్కి సర్వ్ చేస్తాం నీకు తెలిసిద్ది అదే ట్వెల్వ్కి ఫుడ్ నైట్ ట్వెల్వ్ వరకు దొరకపోతే ఆకలి ఎలా ఉంటుంది అన్నది ఫీల్ అయ్యాం అనుకోండి ఎవరైనా ఆకలి అంటే నాకు తెలుసు ఆకలి ఫీలింగ్ వి జస్ట్ మై హార్ట్ గోస్ అవుట్ చూడండి అక్కడ డిఫరెన్స్ బికాజ్ నేను అది ఫీల్ అయ్యాను అనుభవించాను ఒకరోజు ఆకలితో ఉంటే ఎలా ఉంటుంది అని అప్పుడు నాకు ఆకలి అంటే తెలిసింది అంటే అది ఎక్స్పీరియన్స్ అలానే మన జీవితంలో కూడా ఎప్పుడైతే మనం ట్రై చేయటం మొదలు పెట్టామో మనకి తెలియకుండా కొన్ని మార్పులు తెలుస్తూ ఉంటాయి నా జీవితంలో మా ఫ్రెండ్స్ చెప్తారు ఏంటి ఒరే ఇప్పుడు నువ్వు ఎలా మాట్లాడుతున్నావు ఇంత 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 కాన్ఫిడెంట్గా ఎలా మాట్లాడుతున్నావు అని క్వశ్చన్ ఇది నాకు వచ్చిన ఎక్స్పీరియన్స్ నా ఎక్స్పీరియన్స్ మాట్లాడటానికి కాన్ఫిడెన్స్ ఏంటి ఇది ట్రూత్ నాకు వేరే పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఉంటే ఉండొచ్చు అది నాకు సంబంధం లేదు ఇది నా ఎక్స్పీరియన్స్ నేను మాట్లాడుతున్నా సో ఇట్స్ సచ్ ఏ స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ హార్ట్ నుంచి వస్తుంది సో అది ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే చేస్తేనే వస్తుంది ఈవెన్ నేను వెన్ ఐ లుక్ బ్యాక్ ఐ సీ సో మెనీ వీడియోస్ అప్పుడు యాక్షన్ తక్కువ నేను ఇప్పుడు అందరికీ సజెస్ట్ చేసేది ఏంటి అంటే నాకు నేను కూడా ఎక్కువ టైము గ్యాదరింగ్లో చెయ్యొద్దు గ్యాదరింగ్ చెయ్యండి వీ నో వన్ అవర్ ఇన్ఫర్మేషన్ కానీ దాని ఆచరణలో పెట్టండి ఆచరణ మిస్ అయిపోతే మీరు ఎక్కడికి వెళ్ళలేరు ఎక్కడ ఉన్నారో అక్కడే ఉంటారు అందుకే మీరు అన్నట్టు ప్రతిదీ ట్రై చేయండి ట్వంటీ వన్ డేస్ చేయండి అన్నీ అన్ని చెప్పిన సూత్రాలన్నీ అందరికీ పని చేయవు ఎందుకంటే వాళ్ళ సోల్ ప్లాన్ డిఫరెంట్ ఉంటుంది కానీ కొన్ని పని చేస్తాయి దాన్ని మాత్రం గట్టిగా పట్టుకొని వాళ్ళు ఆచరించి వాళ్ళ నుంచి అది మిగతా వాళ్ళకి షేర్ చేయాలి అది మాత్రం అందరూ చేస్తే వాళ్ళ జర్నీ ఫాస్ట్ ఫార్వర్డ్ అయ్యింది అగైన్ ఇందాక నేను టైం బెండింగ్ అన్నాను ఎప్పుడెప్పుడైతే ఎవరెవరైతే ఇది చేస్తున్నారో వాళ్ళకి థింగ్స్ అలా జరిగిపోతూ ఉంటాయి ఎవరో వచ్చి ఇంకో నాలుగు చేతులు వచ్చి వాళ్ళకి హెల్ప్ చేస్తున్నట్టు ఉంటుంది సో యా అయితే మీరు అన్నట్టు ప్రతి ఒక్కరము ఆచరణలోకి పెట్టాలి ఈవెన్ ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ కూడా చెప్తాను మా వైఫ్ నైట్ పూట డిన్నర్ అయిపోయిన తర్వాత పిల్లలతో ఉంటే తను క్లీన్ చేస్తూ ఉంటుంది ఐ మీన్ డిషెస్ వాష్ చేసి డిష్ వాషర్లో పెడుతుంది ఆ పెయిన్ ఎలా ఉంటుంది అంటే ఆ పెయిన్ అని కాదు అంత టైడ్ అయిన రోజు ఆ చిన్న పావు గంట కూడా అబ్బా ఎవరన్నా చేస్తే బాగుండు అని ఉంటుంది పక్క నుంచి చూస్తే అబ్బాయి ఏముంది చేయవచ్చు కదా అని ఉంటుంది కానీ ఒకరోజు వెళ్ళి ఎవరెవరికైతే ఆ పెయిన్ అర్థం కాదు వెళ్ళి చెయ్యండి బాగా టైడ్ అయిన రోజు వెళ్ళి జస్ట్ రిన్స్ చేసి డిష్ వాషర్లో పెట్టండి పదిహేను నిమిషాలు మీ కాళ్ళు పీకుతూ ఉంటాయి ఎప్పుడైతే నేను అది చేశానో ఆటోమేటిక్గా నాకు నా పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ మారిపోయింది అంటే ఇక్కడ ఎంతో చెప్తున్నాను అంటే నేను వాళ్ళ షూలో ఉండి ఆ పని చేసినప్పుడు నాకు అందులో ఉన్న అందులో ఉన్న పెయిన్ తెలుస్తుంది టైడ్ అయిన రోజు పదిహేను నిమిషాలు ఈజ్ యా ఇట్స్ స్ట్రెచ్చింగ్ ఎవ్రీ ఏ బాడీ వాంట్స్ టు రెస్ట్ బట్ మనం ప్రతిరోజు వాళ్ళ మీద పెడతాం కదా ఒక్కరోజు యూనో తిన్న వెంటనే అలా రెన్స్ చేసి అలా పెడితే ఏమైంది అన్న సింపుల్ ఆలోచన ఒక్కరోజు ట్రై చేయటం వల్ల నా పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ మారిపోయింది నా పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ మారిపోవటం వల్ల మా పిల్లలు ఉన్నారు వాళ్ళు అది నన్ను చూస్తూ పెరుగుతారు రేపు వాళ్ళకి మ్యారేజ్ అయిన తర్వాత దే నో వాట్ ఈస్ యూనో ఫ్యామిలీ అంటే ఒకరి మీద కాదు అందరం కలిసి చేసుకోవాలి అలా అని బయటకు వెళ్ళినప్పుడు చేస్తామంటే చెయ్యము సో మనము ఎక్కడ అవసరమైతే అలా ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు అవసరమైతే వంట రూమ్లోకి వెళ్ళి వంట వండేటట్టు ఎందుకు అంటే మనం ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసాము అది ట్రై చేసాం కాబట్టి ఆ ఎంపతి న్యాచురల్గా వస్తుంది అది ఎక్స్పెరిమెంట్ చేయకుండా ఆచరించకపోతే ఆ ఎంపతి రాదు కనెక్ట్ కూడా కాలేము ట్రూ అన్ని దానాల కన్నా జ్ఞానదానం విన్న పిఎంసి నిరంతర మహాజ్ఞాన యజ్ఞానికి మీ వంతు సహకారం అందించండి ద పిఎంసి ట్రస్ట్ గూగుల్ పే ఫోన్ పే నంబర్ ఎయిట్ నైన్ డబల్ సెవెన్ డబల్ జీరో డబల్ నైన్ త్రీ టూ సో మీరు ఇప్పుడు మీ వన్ డే రొటీన్ చెప్పారు కదా ఆ రొటీన్ ఫామ్ అవ్వాలి అంటే దాని వెనక ఎంతో కృషి ఉంది ఎన్నో సార్లు ఏ మనిషి అయినా కొంతమంది ఇమీడియట్గా ఇది టేకప్ చేసిన వెంటనే ఒకటి టాస్క్ టేకప్ చేసిన వెంటనే అది ఫాలో అయిపోతారు వితౌట్ ఎనీ బ్రేక్ సో ఒక వే ఆఫ్ లివింగ్ అవనివ్వండి ఒక సపోజ్ ఈవెన్ గ్రాటిట్యూడ్ డైరీ రాయమంటాం ఇది ఒకటి కొంతమందికి చాలా శాతం మందికి 
బ్రేక్స్ వస్తూ ఉంటాయి స్ట్రగిల్ ఉంటుంది ఆ రొటీన్ ఏర్పరచుకోవటంలోనే అలా స్ట్రగిల్ ఉంటుంది సో మీ డే మొత్తం ఏర్పరచుకోవటంలో మీకు అది ఎఫర్ట్లెస్గా ఒకదాని తర్వాత ఒక హ్యాబిట్ తర్వాత ఒకటి లైక్ యూనో లైక్స్ ఇన్ వెంటనే గ్రాటిట్యూడ్ తెలుపుతాం పొద్దున పొడుకునేటప్పుడు గ్రాటిట్యూడ్ తెలుపుతాము ఎరుకుతూ ఉంటాము అని ఎఫర్ట్లెస్గా ఏర్పడినాయా లేక కొంచెం స్ట్రగిల్ లాగా అట్లా ఏర్పడిందా ఎట్లా డీల్ చేశారు యా ప్రతిదీ వచ్చేసి ఒక న్యూ ఐటమే పట్టుకోవాలి మనము మనం ఫిజికల్ లైఫ్లో ఉంటాము మనం నాలుగైదు పట్టుకుంటే మన ఎనర్జీ ఉండదు వీ నీడ్ టు ఫోకస్ వాట్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ ఆ రోజుకి లేకపోతే ఆ మంత్కి ఆ లైఫ్ ఆ సోల్కి ఏది అవసరము అదే ఇట్ కుడ్ బి ఏ గ్రాటిట్యూడ్ ఇట్ కుడ్ బి యూ నో హెల్పింగ్ ఇన్ ద కిచెన్ ఐ డోంట్ నో సిచ్యువేషన్స్ చేంజ్ ఒక్కదాని మీద ఫోకస్ చేయాలి చాలామంది జనవరి ఫస్ట్ అవ్వగానే పెట్టేస్తారు ఓకే నేను ఇన్ని రోజులు వర్కౌట్ చేసుకోవాలి ఇది చేయాలి అది చేయాలి అని జనవరి ఫిఫ్టీన్త్ maybe last 10 days is missing january 30 asal mana resolutions ento kuda marchipothamu ante problem enti ante their day is fully occupied with all the other things eppude eppudaithe ad occupied ayyundo ee other items vaallu ad important ga chodaru ante they can't see the end of it obvious ga aa energy akkadiki velladu anduke pick what is important one try it out 21 days change the habit see the results that becomes part of you continue to do that that is one thing uh, i think the best thing i would suggest for the people ever ever aithe uh, ever ever aithe try cheyal anukunnaro mood items lo focus cheyandi okati vachesi meer chese pani meer chese pani evadakanna ibbandi pedutunda aapeyandi aagandi adi sari kaani di alane mee maata meeku option undi situation meeku anukulanga lenappudu maatladoddu మాట్లాడద్దు కామ్ అయిపోండి అది ఈజీనే అది చేయొచ్చు మూడోది ఆలోచన అయ్యో రేపు ఏం జరిగిద్దో అయ్యో లాస్ట్ ఇయర్ అది జరిగిందో అలాంటివి ఆపేసేయండి ఈ మూమెంట్లో ఉండండి ఈ మూడింటి దగ్గర ఫోకస్ చేయండి మొత్తం చేంజ్ అవుతుంది అని నాకు అనిపిస్తుంది బట్ మీరు అన్నట్టు చాలామంది ఇది ట్రై చేశారు అంత ఈజీ కాదు వాళ్ళ ఎనర్జీని ఫోకస్ చేసి ఒకే పాయింట్ మీద కొద్ది రోజులు చేస్తే వాళ్ళలో ఆ ఎరుకు వస్తుంది ఎప్పుడైతే ఎరుకు వచ్చిందో ఆ మాట్లాడే ముందు ఒక చిన్న పాజ్ వస్తుంది ఆ పాజే వాళ్ళు పట్టుకొని ముందుకు వెళ్తే ఇట్ బికమ్స్ దేర్ వే ఆఫ్ లివింగ్ ఇట్ బికమ్స్ పార్ట్ ఆఫ్ దేర్ లైఫ్ సో మీ డే గురించి డిస్కస్ చేసాము అది ఆచరణలు ఎలా పెట్టాలి పెట్టేటప్పుడు ఎట్లా డీల్ చేయాలి ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఏమేమి తీసుకోవచ్చు ఇవన్నీ మనం మాట్లాడుకున్నాం సో ఆబ్వియస్లీ ఒక మార్పు అనేది మన లైఫ్లో చూసాం ఇండివిజువలైజ్గా మనం మార్పు అనేది చూసాం కానీ ఎవరైనా మెడిటేటర్ ఆర్ నాన్ మెడిటేటర్ ఈ ఆచరించాలి అంటే కొంచెం ప్రూఫ్ లాగా కోరుకుంటారు ఒకళ్ళ లైఫ్లో కాదు కానీ మల్టిపుల్ పీపుల్స్ లైఫ్స్లో ఒక ఎనీ ప్రూఫ్ ఏమైనా ఉందా ఇది కంపల్సరీ ఎవరికైనా ఆచరిస్తే వాళ్ళ లైఫ్ హ్యాపీగా టర్న్ అవుతుంది అని అయితే మనం ఇక్కడ ఒకటి ఎనర్జీ గురించి మాట్లాడుకుందాము ఇప్పుడు మనము ఈరోజు హైదరాబాద్లో వర్షం పడుతుంది ఆకాశంలో మేఘాలు ఉన్నాయి వర్షం అయిపోయిన తర్వాత మేఘాలు లేవు అంటే మేఘాలు ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయినాయి అని ఎవరైనా ఆలోచిస్తే మేఘాలు ఎక్కడికి వెళ్ళలేదు ఆ మేఘాల ఎనర్జీ వర్షంగా మారింది ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ అన్ ఎనర్జీ ఆ ఎనర్జీ ట్రాన్స్ఫామ్ అవుతూ ఉంటుంది అయితే ఇది ఎందుకు చెప్తున్నాను అంటే మనము ఒక ఆలోచన చేస్తున్నాం అనుకోండి ఒక మాట మాట్లాడుతున్నాం అనుకోండి ప్రతిదానికి ఒక ఎనర్జీ ఫ్రీక్వెన్సీ ఉంటుంది ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ ఎలా చెప్తాను అంటే మనం టీవీ స్విచ్ ఆన్ చేస్తే పిఎస్ఎస్ఎం ఛానల్ నెంబర్ వన్ వస్తుంది అనుకున్నాము నెంబర్ టూకి వెళ్తే ఇంకొక ఛానల్ వస్తుంది అది ఏంటి అంటే ఆ ఛానల్ మార్చినప్పుడు ఆ ఫ్రీక్వెన్సీకి అది సింక్ అయితే అది వస్తుంది అలానే మనం మాట్లాడే ప్రతి మాటకి ఫ్రీక్వెన్సీ ఉంటుంది అయితే ఈ ఫ్రీక్వెన్సీని మనం ఎలా చూడాలి అంటే ఈ ఫ్రీక్వెన్సీ రేంజ్ ఉంటుంది మనం ఒక ఒక సౌండ్ పెట్టి ప్లే చేస్తే తక్కువ సౌండ్ ఉంటే ఒక ఫ్రీక్వె ఒక సౌండ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఎక్కువ సౌండ్ వస్తే ఎక్కువగా ఉంటుంది కదా ఎక్కువ సౌండ్ పెట్టినప్పుడు అలానే మనం మాట్లాడే దాన్ని బట్టి మనము ప్రేమ గ్రాటిట్యూడ్ క్షమ సరెండరు సర్వీసు వీటికి సంబంధించినప్పుడు మాట్లాడే ప్రతి మాటకి హై ఫ్రీక్వెన్సీ ఉంటుంది మనం ఎప్పుడైతే కంప్లైంట్ చేస్తూ డిజపాయింట్ అయ్యి ఉంటామో ఇలా ఉంటే ఒక లో ఫ్రీక్వెన్సీ ఉంటుంది అయితే ఇక్కడ పాయింట్ ఏంటి అంటే మన నుంచి ఏదైతే వెళ్ళిందో అది మళ్ళీ మన దగ్గరికి రావాల్సిందే ఎందుకంటే ఇది ఎనర్జీ దిస్ ఈజ్ అన్ ఎనర్జీ వీఆర్ నాట్ టాకింగ్ అబౌట్ గుడ్ బ్యాడ్ కాదు 
వాటెవర్ ద ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ఎనర్జీ మన నుంచి వెళ్ళిందో అది మన దగ్గరికి రావాలి అయితే మనము ఎవరన్నా మిమ్మల్ని ఏదన్నా అడిగినప్పుడు పాజిటివ్గా మాట్లాడండి పాజిటివ్గా మాట్లాడండి అప్పుడు ఏమైంది అంటే మీరు పాజిటివ్గా మాట్లాడుతూ ఉంటే ఆ ఫ్రీక్వెన్సీ డిఫరెంట్ ఉంటుంది అది మీ దగ్గరికి వస్తుంది సో అందుకే మనకి ఇప్పుడు అగైన్ ఆ ఎగ్జాంపుల్కి వెళ్దాము ఆ మీ యూనో వైఫ్ హస్బెండ్ రెడీ అవుతున్నారు ఆఫీస్కి లేట్ అవుతుంది కిడ్ స్కూల్కి రెడీ అవుతున్నాడు పాలు దొరలని పాలు వెళ్ళి కిడ్ డ్రెస్ మీద పడ్డాయి ఓకే ఇప్పుడు మీరు ఓకే కోపంతో ఉన్నారు ఏమైంది కోపం వస్తే మీలో నెగిటివ్ కెమికల్ రియాక్షన్ స్టార్ట్ అయింది మీకు ఫ్రీక్వెన్సీ లో అయింది మీరు అరవటం మొదలుపెట్టారు ఆ ఎన్విరాన్మెంట్ అంతా లో ఫ్రీక్వెన్సీ మీరు ఆ ఫ్రీక్వెన్సీని జనరేట్ చేస్తున్నారు మీరు అరవటం వల్ల ఆ చుట్టుపక్కల ఆ కిడ్డు అప్సెట్ అవుతాడు సో అది సిచ్యువేషన్ సో కొంచెం మార్చి మీరు ఎరుకతో ఉండి మీరు ఓకే అరే మిస్టేక్స్ జరుగుతాయి సరే నేనైతే క్లీన్ చేస్తున్నాను నీకైతే అమ్మ బట్టలు ఇస్తుంది నువ్వు వెళ్ళి మార్చుకో అది చూడండి ఈ రెండింటిని మీరు ఫో యూనో రెండు ప్లే చేసుకోండి విజువలైజ్ చేసుకొని చూడండి మీకు ఏది కంఫర్టబుల్గా ఉంది ఆబ్వియస్గా సెకండ్ వన్ ఆబ్వియస్గా సెకండ్ వన్ సో దీనికి మెడిటేషను ఇవేమీ అవసరం లేదు ఇది న్యాచురల్గా మీరు ఎరుకు స్థితిలో ఉండి ప్రతి ఒక్కరికి ఆప్షన్ ఉంది మీరు ఈ రకంగానైనా బిహేవ్ చేయొచ్చు ఈ రకంగానైనా బిహేవ్ చేయొచ్చు కానీ ఎంపవరింగ్గా బిహేవ్ చేస్తే మీకు యూనివర్స్ సహకరిస్తుంది మీరు ధర్మంలో ఉంటూ మీరు చేసే పని ఉంటే మీకు వేరే వాళ్ళు వచ్చి హెల్ప్ చేస్తారు అంతే అదే యూనివర్స్ ఇప్పుడు మీరు మనం ఉన్నాము ఒకసారి చూడండి మనము ట్రీ ఉంది ఆ ట్రీ వదిలింది మనం పిలుస్తున్నాము మనం వదిలింది ట్రీ పిలుస్తుంది మనకి తెలియకుండానే ఈ ఎనర్జీ ఎక్స్చేంజ్ జరుగుతుంది ఇలాంటప్పుడు మనము యూనివర్స్తో మనం ఇంటరాక్ట్ అవ్వాలి అంటే మనం ఏది వచ్చినా తీసుకునేటట్టు ఉండాలి ఏది వచ్చినా పంచేటట్టు ఉండాలి ఇప్పుడు ఒక సిచ్యువేషన్ జరిగింది యూనో మీరు ఫ్లైట్కి వెళ్ళాలి మీకు ఒక అపాయింట్మెంట్ ఒకటికి ఉంది ఫ్లైట్ డిలే అయింది మీకు ఆప్షన్ ఉంది అఫ్ వాడి దగ్గరికి వెళ్ళి తగాద పెట్టుకోవచ్చు అదనొచ్చు ఇదనొచ్చు రెండో ఆప్షను ఓహో ఇదే సిచ్యువేషను మీరు వెళ్ళి వారితో మాట్లాడి వేరే ఫ్లైట్లో ఉంది అని అడొచ్చు మీరు ఏది చేస్తారో చూజ్ చేసుకోండి నాకైతే ఈ రెండో చేసినప్పుడల్లా పనిచేసింది ఈ ఫస్ట్ చేసినప్పుడల్లా హెల్ప్ చేసేవాడు కూడా మీకు చేయకుండా మిమ్మల్ని ఈవెన్ పట్టించుకోకుండా ఉంటాడు ఎందుకంటే మీ ముఖంలో ఆ ఫ్రీక్వెన్సీ ఆ కోపాన్ని చూడగానే ఆ ఎయిర్లైన్ ఎంప్లాయీస్ కూడా మీ దగ్గర కూడా రారు కానీ మీరు ఇంకో రకంగా ఉన్నారంటే వాళ్లే వచ్చి వాళ్లే ఏదో ఒక మార్గం చూపించి మిమ్మల్ని అక్కడ తీసుకువెళ్తారు అంటే ఆ పాజిబిలిటీ ఉంది సో ఇవన్నీ మీరు మనం ఎరుకుతో అబ్జర్వ్ చేసుకొని ఏది చేయగలిగితే మనకి హెల్ప్ అయింది హెల్ప్ అంటే ఫిజికల్గా కాదు నేను అనేది ఎనర్జెటికల్గా హెల్ప్ అయింది మనం అలా ఉన్నప్పుడు మన యూనివర్స్ ఎనర్జీ మనం తీసుకుంటాము అందుకే చాలామంది వాళ్ళకి నచ్చంది వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు యాక్సెప్ట్ చేయరు కానీ అది యూనివర్స్ నుంచి ఎనర్జీ ఫామ్లో వచ్చింది మనం చేయాల్సింది ఏంటంటే ఏది జరిగినా తీసుకోవాలి దెన్ వీ బికమ్ లైక్ ఏ అంటే ట్రాన్స్పరెంట్ అయ్యి వచ్చింది వచ్చినట్టు పంపిస్తూ ఉండాలి అందుకే చాలామంది చెబుతాం మీ దగ్గర గిఫ్ట్లు ఉంటాయి గిఫ్ట్ అంటే ఇట్ కుడ్ బి మనీ ఇట్ కుడ్ బి టైమ్ ఇట్ కుడ్ బి మనము మాట్లాడటము జ్ఞానం ఇవ్వటము మనకి ఏదైనా యూనివర్స్ వచ్చి ఇచ్చింది అంటే జ్ఞానం ఎవరికన్నా ఇచ్చింది ఆ జ్ఞానాన్ని పంచాలి లేకుండా మనము ఆపేశామా యూనివర్సుకి అర్థమైపోయింది ఓహో ఇక్కడ నుంచి పాస్ కావటం లేదు కాబట్టి ఇక్కడ కాదు మనం ఆపరేట్ చేయాల్సింది మనం ఏమవుతాము అంటే బ్లాక్గా మారుతాము సో అలా ఆలోచించినప్పుడు మనం ట్రాన్స్పరెంట్గా ఉండి వచ్చిన దాన్ని వచ్చినట్టు యాక్సెప్ట్ చేస్తూ అందులో ఎంపవరింగ్ ఎంత తీసుకొని ముందుకు వెళ్తే మీకు తెలియకుండానే ప్రతి ఒక్కరికి అద్భుతమైన అనుభవాలు వస్తాయి దాట్స్ నైస్ దాట్స్ నైస్ అమేజింగ్ సో లాస్ట్ డే మాకు సరైన జీవన్ విధానం గురించి మీరు ఇచ్చే మెసేజ్ ఎటువంటి సిచ్యువేషన్లోనైనా ఎటువంటి సిచ్యువేషన్లోనైనా మీరు ఏ పని చేస్తే ఏ యాక్షన్ తీస్తే మీకు మిగతా వారికి ఉపయోగపడిద్దో అది తీసుకొని ముందుకు వెళ్ళండి జనరల్గా పక్కన వాడిని ఎవడన్నా మోసం చేస్తే అది అది ఒక రకమైంది కానీ ఎవరికి వాళ్ళని మోసం చేసుకుంటే అది ఇంకంత స్టూపిడిటీ ఇంకా ఏమీ ఉండదు అందుకే మీలో ఎటువంటి ఆలోచనలు వస్తున్నాయి అది ఎవరికి తెలియదు ఎవరికి వాళ్ళకే తెలుస్తాయి వాటిని కంట్రోల్ కంట్రోల్ కాకుండా వాటిని మేనేజ్ చేయండి ఫ్లిప్ చేసుకోండి ఎప్పుడైతే మీ ఆలోచనలు సరిగా ఉన్నాయో వాటి నుంచి మీ మాటలు వస్తాయి ఎప్పుడైతే మాటలు సరిగా ఉన్నాయో వాటి నుంచి మీ పనులు మీ ద్వారా జరుగుతాయి ఈ మూడు ఎప్పుడైతే కరెక్ట్గా 
సింక్ అయ్యి ఉన్నాయో మీ జీవితము ఆ రియాలిటీలోకి వస్తుంది ఇది చూడటానికి ఏదో కష్టం అనిపిస్తుంది కానీ మొదలు పెట్టండి మీకే తెలుస్తుంది ఈరోజు మనం ఈ స్థితిలో ఉన్నాము అంటే గతంలో మన మన ఆలోచనలు మన మాటలు మన యాక్షన్స్ మీరు వాటిని కనుక సింక్లో తెస్తే రేపటి మీ జీవితం మీ చేతుల్లో మీకు ఎలా కావాలంటే అలా ఉంటుంది నా కోరిక ఏంటి అంటే మీ అందరూ ఈ పిఎస్ఎస్ఎమ్తో కనెక్ట్ అయ్యి మాస్టర్స్తో కనెక్ట్ అయ్యి మీరు మెడిటేషన్ని మీ లైఫ్లోకి తెచ్చుకోండి అగైన్ సింపుల్ మెడిటేషన్ ఎందుకు అంటే మీరు స్నానం చేస్తున్నారు మైండ్ క్లెన్సింగ్కి కావాలి అది మెడిటేషను ఆ మెడిటేషన్ ద్వారా మీ ఫ్రీక్వెన్సీ పెరిగిద్ది దాని ద్వారా మీ మాటలు ఆలోచనలు పనులు మారితే మీరు ఎరుకుతో అబ్జర్వ్ చేసి మిమ్మల్ని మీరు ప్రతిరోజు పడుకోబోయే ముందు ఐదు నిమిషాలు ఆ రోజులో ఏమి నేర్చుకోవాలి ఎటువంటి సిచ్యువేషన్లోనైనా నేర్చుకోవాలి అది నేర్చుకొని మీ జీవితంలోకి మీ జీవితంలోకి తెచ్చుకుంటే ఆ సిచ్యువేషన్ మీకు రాదు ఒక్కసారి మనం నేర్చుకున్నామా ఆ సిచ్యువేషన్ రాదు మనం వచ్చింది నేర్చుకోవటానికి ఆల్రెడీ నేర్చేసుకుంటే మీరు ఆ సిచ్యువేషన్ నుంచి బయటకు వస్తారు సో మీ అందరూ మెడిటేషన్ తెచ్చుకొని ఈ జీవన విధానాన్ని మార్ నేను చెప్పిన నా యొక్క నా అనుభవంతో చెప్పిన జీవన విధానాన్ని మీ జీవితంలో ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసి మీ మీ అనుభవాలను షేర్ చేయండి ఎస్ ఎస్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ చాలా బ్యూటిఫుల్గా మీ ఓన్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇస్తూ సరైన జీవన విధానం ఏంటి అనేది మీ యొక్క జ్ఞానంతో మా అందరికీ తెలియచేశారు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ ఫర్ ద ఆపర్చునిటీ చూసారు కదండి ఈరోజు మనందరికీ సరైన జీవన విధానం గురించి ఎంత అద్భుతమైన జ్ఞానాన్ని అందించారు పర్మనెంట్ మాస్టర్ అనిల్ గారు తనకి హృదయపూర్వక కృతజ్ఞత ఉన్న స్థితి నుంచి ఉన్నత స్థితికి తీసుకువెళ్లే మార్గాన్ని సూచించే అద్భుతమైన కార్యక్రమాలను అందిస్తున్న పిఎంసి ఛానల్ కు మీ వంతు సహకారాన్ని అందించండి ద పిఎంసి ట్రస్ట్ గూగుల్ పే ఫోన్ పే నంబర్ ఎయిట్ నైన్ డబల్ సెవెన్ డబల్ జీరో డబల్ నైన్ త్రీ టూ ఒక మంచి మాట సెగ్మెంట్ లో చిన్న మాట తెలుసుకున్నాం హాయ్ ఫ్రెండ్స్ రోజుకు ఒక మంచి మాటలో ఈ రోజు మరొక అద్భుతమైన జీవిత సత్యం ఈ రోజు తల్లి తండ్రి గురువు దైవం ఇవన్నీ మన సంస్కృతి ఎందుకంటుంది ఒక్కొక్కరు దీని అర్థాన్ని ఒక్కో విధంగా చెప్తూ ఉంటున్నారు అసలు నిజంగా ఈ ఈ వాక్యంలోని అంతరార్థం ఏంటో ఈరోజు ఎవరంగా తెలుసుకుందాం మన సంస్కృతిలో మనకి మాత పిత గురువు దైవం అని చెప్తూ ఉంది ఈ మాటలన్నీ సరైన విధానంలో తెలుసుకోవటం చాలా ముఖ్యం కూడా మీరు పసిబిడ్డగా ఉన్నప్పుడు మీ జీవితంలో అత్యంత ప్రధానం కలిగిన వ్యక్తి ఎవరు దేవుడైతే కాదు అలాగే గురువు కూడా కాదు తండ్రి కాదు ఆ సమయంలో తల్లి ముఖ్యం మీకు పాలు ఇవ్వటానికి దగ్గరకు తీసుకోవటానికి ముద్దాడటానికి ఇంకా పోషణ కూడా అందించటానికి కావాల్సింది అప్పుడు అమ్మ మాత్రమే ఆ పుట్టిన పసికందుకి అందరికన్నా కన్న తల్లి ఎంతో అవసరమని తన జీవితమే గుర్తు చేస్తుంది ఎప్పుడైతే ఆ పిల్లవాడు నడక మొదలు పెడతాడో అప్పుడు తండ్రి ముఖ్యం అవుతాడు ఎందుకంటే లౌకిక విషయాలు ఆయనకి బాగా తెలుసు కాబట్టి దీన్ని ఈ రోజుల్లో పరిస్థితులను బట్టి చూడండి ఈ విషయాన్ని నేటి రోజుల్లో జరుగుతున్నటువంటి ఈ పరిస్థితులను బట్టి చూడకండి ఎందుకంటే కాలం చాలా మారిపోయింది ఆ రోజుల్లో పిల్లవాడు ప్రపంచం గురించి జీవితాన్ని గురించి తెలుసుకోవటానికి లేక సమాజంలో ఏ విధంగా నడుచుకోవాలో తెలుసుకోవాలంటే అది తండ్రి ద్వారానే సాధ్యమయ్యేది ఎప్పుడైతే ఈ విషయాలన్నీ జరుగుతాయో ఉన్నతమైనటువంటి అవకాశాలను తెలుసుకోవటానికి కూడా మరి ఒక గురువు కూడా తప్పనిసరి ఈ ఉన్నతమైన అవకాశాన్ని అన్వేషించినట్లయితే దైవం సహజంగా ఆవిష్కారం అవుతుంది ఒకవేళ తల్లిదండ్రులు గనక ఇంకా పరిపక్వత చెందకపోతే వారికి దారి చూపించే పిల్లలు గనక ఉంటే అది ఎంతో అదృష్టమే ఎందుకంటే నేటి తల్లిదండ్రులకి పిల్లలు కూడా మరి ఎన్నో పాఠాలు చెప్తున్నటువంటి సందర్భాలు మనం చూస్తున్నాం మన సంస్కృతి గురించి మిడిమిడి జ్ఞానంతో ఉన్నవారు మా ఉన్నవారు మాతా పితా గురువు దైవం వాక్యాన్ని వారికి తోచిన రీతిలో వాదిస్తూనే ఉన్నారు ముందు మాత అన్నారు కాబట్టి నీ జీవితం నాకే అంకితం అవ్వాలి అని తల్లి అంటుంది తండ్రి ఏమంటాడంటే నేను రెండో స్థానంలో ఉన్నాను కాబట్టి నీ జీవితం నాకు అంకితం 
గురువు దైపం వెళ్లాల్సినటువంటి అవసరం లేదు అని ఒకవేళ ఎవరైనా ఈ విధంగా కనుక చెబుతున్నారంటే అది చాలా దురదృష్టకరమైనటువంటిది ముందు తల్లి తరువాత తండ్రి పాత్ర ఆ తర్వాత గురువు పాత్ర చివరికి దైవం ఇది ప్రతి వ్యక్తికి తప్పనిసరి అవసరం తల్లి ఆహారానిచ్చి పోషిస్తుంది తండ్రి మనుగడుకు దారి చూపిస్తాడు గురువు మిమ్మల్ని మర్దించి సిద్ధం చేస్తాడు ఎందుకంటే పిండిని బాగా మనం సరిగ్గా కలిపి మర్దిస్తేనే రొట్టె ముక్క తినటానికి విలువగా తినటానికి వీలుగా మృదువుగా ఉంటుంది దైవం స్వీకరించగల రీతిలో మిమ్మల్ని సంసిద్ధం చేయటానికి గురువు చాలా అవసరం కూడా గురువు అంటే ఒక సాధనం దేనికి సాధనం పరానికి చేరుకోవటానికి ఒక ద్వారం లాంటివి ఎప్పుడైతే ద్వారం గుండా మీరు గనక ఆవల ఉన్న వైపు చూస్తారో అప్పుడు ఆ ద్వారం ఎంతో ముఖ్యమైనది అవుతుంది ఎందుకంటే మీరు ఆవల అవతల ఉన్న దాన్ని చూడటానికి ఆ ద్వారం ఎంతో సహాయపడింది కదా తన అవతల ఉన్నటువంటి జ్ఞానాన్ని అందించగల కారణం చేతనే గురువుకి అంత ప్రాముఖ్యత అందుకే ప్రతి ఒక్కరికి గురుస్థానం ఎంతో ముఖ్యమైనది కూడా మిత్రులారు మరి నేను ఇలా మారటానికి నా జ్ఞాన గురువైనటువంటి బ్రహ్మర్షి పితామహ పత్రి జనటంలో ఎలాంటి సందేహం కూడా లేదు వారికి సదా నేను రుణపడే ఉంటాను ఓకే ఫ్రెండ్స్ మరి ఈరోజు ఈ మంచి మాట ఇంతటితో ముగించుకుందాం తిరిగి రేపటి రోజుని మరొక అద్భుతమైన సత్యం ధర కలుసుకుందాం థ్యాంక్ యూ ఇట్లా మీ రామిరెడ్డి మానసారావు ఇది నాటి కార్యక్రమం ఈరోజు మనందరికీ సరైన జీవన విధానం గురించి ఎంత అద్భుతమైన జ్ఞానాన్ని అందించారు పెర్మెంట్ మాస్టర్ అనిల్ బోధపాటి గారు మరియు ఒక మంచి మాత్రం మనందరినీ ప్రసన్నించారు సీనియర్ పెర్మెంట్ మాస్టర్ కల్లం రామిరెడ్డి గారు రేపు మరొక గెస్తే మరెన్నో విషయాలు తెలుసుకుందాం అందువల్ల సెలవు థ్యాంక్ యూ మీరు ధ్యాన జ్ఞాన ప్రచారం చేయాలనుకుంటే లక్షలాది మంది ఆదరిస్తున్న పిఎంసి ఛానల్ తో భాగస్వాములు కండి ద పిఎంసి ట్రస్ట్ గూగుల్ పే ఫోన్ పే నంబర్ ఎయిట్ నైన్ డబల్ సెవెన్ డబల్ జీరో డబల్ నైన్ త్రీ టూ